ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൂബീസ് പ്ലോട്ട് ഇന്നത്തെ ഞമ്മളെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർമൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള കുബൂസ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അര കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷവർമ്മക്കുള്ള സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ള എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എള്ള് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടി പോവരുത്ത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കൂടി പോയാൽ ഇതിനൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഷവർമ്മൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തഹിനി വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എള്ള് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം ചൂടായി കളർ മാറി വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തേണ് ഇനി ഇതിൽക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മയോണൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഗ് വൈറ്റ് ചേർക്കണ്ട അതിൻ്റെ പകരം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടീസ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഷവർമ്മൻ്റെ സോസ് റെഡിയാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയണ് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ഈ ഒരു കൂട്ട് പൊങ്ങി വന്നാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം കുഴച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തേണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നേണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ മെയിൻ താരം ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തേണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന
അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഷവർമയിലുണ്ടായാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷവർമ്മക്കുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അധിക നേരിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആയാലും ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഹാർഡായി പോവും ഈ ഷവർമ്മക്കുള്ള ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസി ടെക്സ്ചറിലാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ച കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഓരോ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തരുത് അത്യാവശ്യം ഒരു കുബൂസിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് കട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തുക കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുബൂസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കുബൂസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടായ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചുറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മൻ്റെ സോസ് കുറച്ച് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സമയത്ത് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കുബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഷവർമ്മക്കുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുബൂസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഷവർമ്മൻ്റെ സോസും മിക്സാക്കിയ സോസില്ലേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷവർമ്മൻ്റെ സോസ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സോസ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് കുബൂസ് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മടക്കുക എന്നിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതാ ഒരു ഷവർമ്മ റെഡിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് ഷവർമ്മ കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുബൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സോസ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ റോൾ ഷവർമ്മയും പ്ലേറ്റ് ഷവർമ്മയും ഒക്കെ റെഡിയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷവർമ്മൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഷവർമ്മൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും താങ്ക്